안녕하세요천국의언어샘마리아입니다어제오늘황사가너무심해서밖에나가기가너무무서울정도였습니다코로나로인해마스크를모두착용하고다니는것이오늘은정말다행이라는생각이들정도였습니다오늘은잠언마지막시간으로함께하도록하겠습니다잠언의모든말씀은한구절한구절마음에새기지아니할것이없지만21장에서는악인이형통한것은다죄라는말씀과입과혀를지키는자는그영혼을환난에서보전한다는말씀과싸울라를위하여마병을예비하거니와이김은하나님께있다는말씀이특히더기억에남는것같습니다가난하며정직한사람들이가끔불행에던져지는일들이있고악한자들이승승장구하는모습을볼때가많이있습니다만결국끝에웃는자들은악인들이아니라선한자들이었음을우리는많은이야기의결론에서듣게됩니다당장형통한것을쫓아악한길에설것이아니라선하신하나님의뜻이무엇인지잘깨달아영혼을환난에서보존하는분들이되었으면좋겠습니다아무리대세요많은수가나의편같을지라도이김은결국하나님께있는것이아니겠습니까22장에는재물에관련한말씀이많이나오는데7절에부자는가난한자를주관하고빚진자는체주의종이되느니라라고하였습니다누가복음18장에는예수님께서부자가천국에들어가기어렵다는말씀을하시고계시록3장에서도자기는부자인줄알지만사실은가난하니불로연단한금을사라고말씀하십니다어떤부자는천국에들어가기어렵다하는데어떤사람에게는부자가되라고권고하고계신것입니다어떻게부자가되어야하는것일까요또24절에는노를품은자와사귀지말며울분한자와동행하지말라고말씀하십니다내가울분을내서도안되겠고울분을일으키게해서도안되겠습니다23장의13절14절에는아이를훈계하지아니치말라채찍으로그를때릴지라도죽지아니하리라그를채찍으로때리면그영혼을음부에서구원하리라라고말씀하십니다아직도이런말씀을육적인가족채찍으로생각하시는분들은안계실것이라고생각합니다아이라면잘먹이고입히고양육하여키워야하지않겠습니까그러나잘한다잘한다좋다좋다하는칭찬만으로는아이를바르게키우기는어려울것입니다그래서더우선해야할것은양육하는부모님들에게양육할수있는정확한잣대가있느냐하는것입니다하나님의말씀에중심이바로서있어야하나님의선을쫓아바르게양육할수있지않겠습니까그러니창세기부터계시록에이르기까지하나님께서무엇을말씀하고자하시는것인지잘깨닫는우리모두가되었으면좋겠습니다24장의3절과4절에는제가소중하게여기는말씀이있는데다음과같습니다집은지혜로말미암아건축되고명철로말미암아경고이되며또방들은지식으로말미암아각종귀하고아름다운보배로채우게되느니라라는말씀입니다아파트빌라상가를짓는것을말씀하시는것이아니라지혜로건축한다하였으니영적인건축이요바로하나님의성전을건축하는일에대한말씀인것입니다하나님을경외하는자가지혜로운자며거룩하신자를아는자가명철한자라고하였으니하나님을경외하기위해서는말씀으로하나님을깨달아야가능한일이될것이고방들은지식으로채우라하였으니역시하나님의말씀의지식을나타내는것임을알수있습니다이렇게지식을강조하는말씀을성경에서는여러번해주시고있는데일일이열과하기어려울정도로많이말씀해주시고계십니다또한16절에는
대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 인하여 엎드려지느니라 라고 말씀하십니다. 우리가 생각하기엔 의인이라고 하면 넘어질 일 따위는 없을 것 같은데 한 번도 아니고 일곱 번씩이나 넘어질 일이 있다니 참 신기하지 않습니까? 그만큼 하나님이 떠나신 곳에 사단 마귀가 왕누렇하면서 많지 않는 의인들을 넘어뜨리려고 하는 것이 맞겠지요? 25장에는 타인의 비밀을 누설하지 말라는 말씀도 하시고 13절에 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원케 하느니라 라는 말씀도 하십니다. 추수를 해본 사람들은 그 고됨을 알고 기쁨도 알 것입니다. 그러나 해야 할 일은 많은데 일꾼이 없다면 그것처럼 속상한 일도 없을 것입니다. 빨리 하나님의 일꾼들이 더 많이 생겨났으면 좋겠습니다. 20절에는 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 초를 부음 같으니라 라고 말씀하십니다. 마음이 아픈 사람에게 노래라니요? 노래가 아무리 좋은 것인들 하나님의 말씀이 아무리 좋은들 마음이 다른 일로 상해 있다면 상한 마음부터 먼저 치료해야 하는 것이 아니겠습니까? 상처 위에 소금을 뿌리는 사람을 좋아하는 사람은 없을 것입니다. 노래를 부르더라도 들을 귀가 있는 사람에게 불러주어야 할 것입니다. 26절에도 의인이 악인 앞에 굴복하는 것은 우물의 흐리어짐과 샘의 더러워짐 같으니라 라고 말씀하십니다. 그러니 2000년 전에 예수님과 제자들과 복음을 전파하다가 순교한 분들은 죽을지언정 악인들에게 굴복하지 않았습니다. 그러나 오늘날 현실을 바라보면 샘을 찾기가 너무 어렵고 알려주려고 해도 듣지 않으며 아모스 8장의 말씀처럼 동쪽으로 서쪽으로 이 바다에서 저 바다까지 비틀거리며 달려 마실 물이 아니라 하나님의 말씀을 얻지 못한다고 하였으니 정말 안타까울 뿐입니다. 천국의 언어를 듣고 계신 분들 중에 아직 의인의 샘을 찾지 못한 분이 계시다면 속히 이메일로 연락 주시기를 부탁드립니다. 26장에는 유독 미련한 자에 대한 말씀이 많이 나옵니다. 11절에 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라 라고 말씀하십니다. 성경이 집에서 키우는 애완견을 위해서 있는 것은 아니니 이 개도 육적인 개를 말씀하는 것이 아님을 아실 것입니다. 나쁜 습관 하나 버리고 고치는 것이 얼마나 어려운 일인지 해보신 분들은 아시리라고 봅니다. 그래도 잘못되었다는 것을 알고 고치려고 할 때에는 등에 매를 맞더라도 고치겠지만 알지 못하는 자들에게는 고칠 기회도 없을 것입니다. 또한 속에 감정이 있는 자의 말을 믿지 말라고 하시며 괴휼로 그 감정을 감출지라도 그 악이 회중 앞에 드러난다고 말씀하십니다. 입술로 아무리 좋은 말을 한다 할지라도 결국 다 드러나게 되는 것이 아니겠습니까? 말로만 하는 것이 아니라 진심을 다해서 행하는 말과 행동이 되어야 하겠습니다. 27장 8절에는 본향을 떠나 유리하는 사람은 보금자리를 떠나 떠도는 새와 같으니라 라고 하시는데 보금자리를 떠난 새가 얼마나 피곤할까요? 우리 인생이 마치 이와 같은 것이 아니겠습니까? 속히 하나님 계시는 본향으로 모두 가게 되길 바래봅니다. 한번 들으면 잊혀지지 않을 것 같은 말씀이 21절 22절에도 있습니다. 21절에는 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 실현하느니라 라는 말씀입니다. 
사람들은 칭찬받기를 너무 좋아하고 칭찬은 고래도 춤춘다고 하는데 그 칭찬이 사람에게는 시련이라는 것입니다. 또한 22절에는 미련한 자를 곡물과 함께 절구에 넣고 공의로 찌을지라도 그의 미련은 벗어지지 않으하느니라 라고 말씀하십니다. 저는 절구질을 해봤습니다. 돌 절구에 곡식을 넣고 공의질을 하면 진짜 곡식 껍데기가 너무너무 잘 벗겨집니다. 어릴 때 신기해하던 기억이 있습니다. 그런데 미련한 자를 절구에 넣고 찌어도 미련이 벗어지지 않는다니 미련에 대해서 얼만큼 한심하게 생각하시는지 알수 있는데 곡식도 벗겨지지 않으면 먹을 수 없듯이 미련이 벗겨지지 않는 사람을 하나님께서 어디에 쓰시겠습니까? 28장에서는 영화에서도 사용하였던 말씀이 나오는데 1절에 아기는 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 라는 말씀입니다. 죄인의 마음이 어찌 평온할 수 있겠습니까? 죄 지은 자들은 타인은 속여도 자기 자신은 속일 수 없을 것입니다. 사절에도 율법을 버린 자는 악인을 칭찬하나 율법을 지키는 자는 악인을 대적하느니라 라고 말씀하십니다. 저는 이런 사람들을 너무 많이 만나봤습니다. 하나님의 말씀을 버리고 그 뜻을 모르니 복이 없는 사람이 되고 악한 자가 되어서 악인을 칭찬하는 것입니다. 참 신기하다는 생각을 했는데 역시 잠원에 이런 말씀을 기록하고 계시니 하나님은 진짜 모든 것을 다 알고 계시는 것 같습니다. 게다가 율법을 지키는 자는 악인을 대적한다고 하셨으니 자신이 율법을 지키는 자라면 입을 다물고 있을 것이 아니라 악인을 대적할 줄 아는 소신 있는 하나님의 아들들이 되어야 하겠습니다. 구절에는 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라 라고 말씀하십니다. 말씀을 듣지 않는 자의 기도는 악하다 하신 말씀처럼 그 기도 자체를 가증하다 하시니 말씀을 깨닫는 것을 소홀히 할수 있겠습니까? 12절에는 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느니라 라고 말씀하십니다. 28절에도 악인이 일어나면 사람이 숨고 그가 멸망하면 의인이 많아지느니라 하니 이 말씀도 정말 잘 생각해 보아야 하겠습니다. 왜 어떤 사람은 주변에 일할 사람이 많다고 하고 어떤 사람들은 사람들이 없다고 하는 것일까요? 의인이 되어서 많은 사람들과 함께 할지 악인이 되어서 주변에 사람이 없을지 잘 생각해 봐야 되겠죠? 29장 15절에는 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 하게 버려두면 그 자식은 어미를 욕되게 하느니라 라고 합니다. 자식이 아무리 귀하고 사랑스러워도 징계가 없다면 결국 부모를 욕되게 할 것입니다. 그러니 포기하지 말고 꾸준하게 자녀를 꾸지람하여 옳은 길로 갈수 있도록 해야 하겠습니다. 18절에는 묵시가 없으면 백성이 방자히 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라라고 말씀하십니다. 묵시라는 말은 검을 묵이라는 한자에 보일시라는 한자를 쓰는 것인데 이는 예언과 같은 뜻입니다. 그러나 오늘날 많은 사람들은 묵시인 예언의 말씀이 있는데도 방자히 행하고 있는 사람들이 너무 많고 제멋대로 하나님의 말씀을 변개시켜 버리는 악한 일을 하는 사람들도 많이 있습니다. 속히 이런 것들에서 돌아서야 하나님의 벌을 면할 수 있을 것입니다. 30장 2절에서 4절에는 나는 다른 사람에게 비하면 짐승이라 내게는 사람의 총명이 있지 아니하니라 나는 지혜를 배우지 못하였고 또 거룩하신 자를 아는 지식이 없거니와 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누구인지 바람을 그 장중에 모은 자가 누구인지 물을 옷에 싼 자가 누구인지 
땅의 모든 끝을 정한 자가 누구인지 그 이름이 무엇인지 그 아들의 이름이 무엇인지 너는 아느냐라고 말씀하십니다. 30장은 아굴의 자먼이라고 되어 있는데 지금으로부터 약 3000년 전에 글을 쓰고 기록할 정도면 엄청난 학식과 지위를 가지고 있는 사람이었을 것입니다. 그러나 자신이 사람의 총명이 없다고 하고 하나님을 아는 지식과 지혜가 없어 자신을 짐승이라고 표현한 것입니다. 그리고 이어 4절에 하늘에 올라갔다가 내려온 자가 누군지도 모른다고 하였습니다. 우린 성경을 통해서 하늘에 올라갔다가 내려온 사람을 알수 있는데 요한복음 3장과 요한계시록 4장에서 찾아볼 수 있습니다. 그러나 바람을 어디에 모아 놓는 것이 가능한 일인가요? 이 바람은 어떤 바람이길래 모은다고 하시는 것일까요? 물을 옷에 싸다니요? 물을 어떻게 옷에 싸겠습니까? 그릇에 담아야 하는 것이 아닙니까? 그러나 분명히 아굴은 물을 옷에 싼 자가 누구인지 모른다고 한 것입니다. 땅의 모든 끝을 정한 자가 있다고 하시는데 그 사람은 누구인가요? 또 그의 아들의 이름도 묻고 있으니 여러분 이 모든 것을 알고 계신가요? 그리고 6절에 너는 그 말씀에 더하지 말라 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라 라고 말씀하십니다. 하나님의 말씀에 무엇인가를 더하면 하나님께서 책망하신다고 하니 얼마나 두려운 일이 되겠습니까? 또한 그 자체를 거짓말하는 자라고 하셨으니 정확하게 알지 못하는 말씀을 가지고 이렇다 저렇다 하는 많은 사람들은 다 하나님 앞에서 거짓말을 한 것이 아니겠습니까? 하나님을 믿고 섬긴다고 하는 분들이라면 이런 말씀들을 경홀히 여기면 안될줄 믿습니다. 잠언 30장 6절의 말씀은 캐시록 22장에도 기록되어 있는데 말씀을 더하지도 빼지도 말라고 하셨으니 더하면 재앙들을 더하신다고 하셨고 빼면 생명나무가 있는 거룩한 성에서 빼신다고 하셨으니 참으로 귀한 말씀으로 여기셔야 하겠습니다. 잠언 맨 마지막 31장에는 르무엘 왕을 훈계한 잠언이 기록되어 있습니다. 르무엘은 하나님께 속했다라는 뜻을 가지고 있는 이름입니다. 그렇지만 정확하게 누구를 지칭하는지 나와 있지는 않습니다. 그러나 많은 학자들이 솔로몬일 것이라 예상하는데 그가 누구인지가 중요하다기보다는 느무엘 왕에게 하시는 하나님의 말씀이 중요한 것이 아니겠습니까? 왕으로서 지혜롭게 행할 일에 대해 말씀하시며 벙어리와 고득환자의 송사를 위하여 입을 열고 공의로 재판하고 간곤한 자와 궁핍한 자를 신원하라고 합니다. 10절부터는 현숙한 아내에 대해 말씀하시는데 마치 아내들이 집안 살림을 하는 것에 비유하여 여러 가지 것들에 대해 말씀해 주시고 계십니다. 모든 일을 행하는 것을 능력과 존귀로 옷을 삼고 후일을 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀며 그 혀로 이내의 법을 말하며 하는 것을 보면 이 말씀들이 그냥 집안 살림에 대한 말씀이 아님을 우리는 잘알수 있습니다. 이런 말씀들의 뜻을 깨달으려면 이 말씀들이 뜻하는 것들이 무엇인지 먼저 배움을 가져야 하지 않겠습니까? 그리고 또 하나님의 아들들이 되는 우리도 이런 현숙한 여자가 되기를 소망해야 할줄 믿습니다. 잠언 31장의 맨 마지막 30절 31절은 이렇게 마무리되어 있습니다. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 그 손의 열매가 그에게로 돌아갈 것이요. 그 행한 일을 인하여 성문에서 칭찬을 받으리라 라는 말씀입니다. 다시 한번 지난 회에 상고했던 말씀이 떠오릅니다. 
게으른 자는 가을에 박갈지 아니하나니 그러므로 거둘 때에는 구걸할지라도 얻지 못하리라 라는 말씀입니다. 박갈지 아니하는데 어떻게 열매를 얻을 수 있을까요? 그러니 부지런히 밭을 갈아야 칭찬받는 하나님의 아들들이요 열매가 손에 가득히 돌아오는 칭찬받는 여자가 될 것입니다. 황사가 심해도 너무 심한 요즘입니다. 그래도 여러분 지금 바로 행복하세요. 여러분과 제가 하나님께 칭찬받는 하나님의 아들이요 칭찬받는 여자가 되고 싶은 샘 마리아였습니다. <목소리>